तर विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण वॉल टायमिंग डायग्रामबद्दल पाहणार आहोत ठीक आहे तर वॉल टायमिंग डायग्राम देण्याचा उद्दिष्ट काय ते आपण पाहूयात पहिल्यांदा तर वॉल टायमिंग हे वॉल टायमिंग जे आहे ते देण्याचा उद्देश काय पहा सर्व प्रकारच्या लोडवर सर्व प्रकारच्या लोडवर आणि स्पीडवर इंजिनचं जे आउटपुट आहे ते जास्तीत जास्त आपल्याला ठेवायचे जास्तीत जास्त ठेवायचे म्हणून प्रत्येक जी कंपनी इंजिन तयार करतानाच वॉल्व बंद किंवा उघडण्याकरिता एक विशिष्ट टायमिंग निर्धारित करते बरोबर आहे का हे उद्दिष्ट ठेवायचं काय प्रत्येक कंपनीला वॉल टायमिंग निर्धारित करते दुसरं काय वॉल टायमिंग म्हणजे काय ते पाहून आलो आपण म्हणजे काय ते पाहू इंटरनल कंबस्टन इंजिनमध्ये पिस्टन आणि फ्लायव्हील पिस्टन आणि फ्लायव्हील यांच्या हालचालीस अनुसरून वॉल्वचे उघडणे किंवा बंद होणे यालाच वॉल्व टायमिंग असे म्हणतात यालाच वॉल्व टायमिंग असे म्हणतात वॉल्वचे उघडणे किंवा बंद होणे यालाच वॉल्व टायमिंग असे म्हणतात असं म्हणतात ते वॉल्व टायमिंग बघा वॉल्व जे आहे एकदम एक्झॅक्टली म्हणजे जे आपलं जे आहे हे काही अँगल्समध्ये टी डी सीला किंवा बी डी सीला न उघडता एक्झॅक्ट म्हणजे अचूकपणे टी डी सीवर आणि बी डी सीवर उघडणे किंवा बंद होण्यामुळे इंजिनची व्हॉल्युमेट्रिक इफिशियन्सी चांगली राहत नाही आणि जळालेले गॅस असे पूर्णपणे बाहेरही जात नाही त्याच्यामुळे आपण वॉल्वचा टायमिंग देतो की तो एक्झॅक्ट किती डिग्रीला उघडला पाहिजे आणि किती डिग्रीला बंद झाला पाहिजे तर इथे आपल्याला तुम्हाला माहीत आहे दोन दोन इंजिनच्या सिलेंडरमध्ये दोन सेंटर असतात एक टॉप डेड सेंटर असतो आणि दुसरं बॉटम डेड सेंटर असते टॉप डेड सेंटरमध्ये पिस्टनची जास्तीत जास्त वर जाण्याची मर्यादा म्हणजे टॉप डेड सेंटर आणि बॉटम डेड सेंटर म्हणजे पिस्टनची जास्तीत जास्त खाली जाण्याची मर्यादा म्हणजे बॉटम डेड सेंटर आता पहा त्या त्या टी डी सीला हे दुसरं जे आहे दोन वॉल असतात इनलेट वॉल आणि एक्झॉस्ट वॉल हे माहीत आहे तुम्हाला तर इनलेट वॉल कसं आहे बघा इनलेट वॉल इनलेट वॉल टी डी सीच्या इनलेट वॉल टी डी सी ही टी डी सी आहे च्या नऊ डिग्री नऊ डिग्रीच्या अगोदर उघडतो आणि इथून सुरुवात झालं तर इनलेट वॉल कुठे बंद होतो तर बी डी सीच्या पन्नास डिग्रीनंतर बंद होतो बी डी सीच्या पन्नास डिग्रीनंतर बंद होतो आपण दाखवलं इथं इनलेट वॉल क्लोजेस फिफ्टी डिग्री आफ्टर बी डी सी म्हणजे इनलेट वॉल हे जे इनलेट वॉल ऑरेंज कलरमध्ये दाखवलं आहे ते बी डी सीच्या पन्नास डिग्रीनंतर काय होतो बंद होतो नंतरचा आहे एक्झॉस्ट वॉल नंतरचा आहे एक्झॉस्ट वॉल बघा एक्झॉस्ट वॉल काय होतो एक्झॉस्ट वॉल हा आता आपल्याला एक्झॉस्ट वॉल ओपन करायचे एक्झॉस्ट वॉल इथून झाला एक्झॉस्ट वॉल हा आहे एक्झॉस्ट वॉल बी डी सीच्या सत्तेचाळीस डिग्री पूर्वी उघडतो सत्तेचाळीस डिग्री पूर्वी उघडतो आणि एक्झॉस्ट वॉल टी डी सीच्या इथून सुरुवात झाली एक्झॉस्ट वॉल टी डी सीच्या टी डी सीच्या बारा डिग्री वर बंद होतो एक्झॉस्ट वॉल टी डी सीच्या बारा डिग्रीवर बंद होतो आता इथे जो आहे तो आहे ओव्हरलॅप पिरियड ओव्हर लॅप पिरियड तर आता आपण पाहूता ओव्हरलॅप पिरियड कशाला म्हणायचं ओव्हरलॅप पिरियड तर बघा ओव्हरलॅप पिरियड हा एकवीस डिग्री असतो हे म्हणणे तुम्हाला हे इथे मी लिहिले ओव्हरलॅप पिरियड हा एकवीस डिग्री असतो बरोबर ना ओव्हरलॅप पिरियड कशाला म्हणायचं बघा एक्झॉस्ट स्ट्रोकच्या शेवटी एक्झॉस्ट स्ट्रोकच्या शेवटी म्हणजे हा एक्झॉस्ट स्ट्रोक जो आहे त्याच्या शेवटी आणि इनलेट स्ट्रोकच्या सुरुवातीला इंडेट स्ट्रोकच्या सुरुवातीला दोन्ही वॉल्व दोन्ही वॉल्व काही अंशी उघडे असतात काही अंशी उघडे असतात जेव्हा हे दोन्ही वॉल्व्स उघडे असतील त्यालाच ओव्हर लॅप पिरियड असे म्हणतात आणि तो असतो एकवीस डिग्रीचा ओव्हर लॅप पिरियड जो असतो की एकवीस डिग्रीचा तर समजलं तुम्हाला सगळ्यांना वॉट इज ऑल टायमिंग डायग्राम धन्यवाद थँक्यू